మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ అమూల్యమైన సలహాలను కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం ద్వారా మా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ను పొందుకోవచ్చు బైబిల్ అన్ ఫ్యాక్ట్స్ వీక్షకులందరికీ మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు వారి పేరట వందనములు మనలో చాలా మంది పరిశుద్ధాత్మని నమ్ముతారు గాని పరిశుద్ధాత్మని క్రియలను మాత్రం నమ్మరు ఒక్క లాజిక్ ని మీరు మర్చిపోకండి పరిశుద్ధాత్మని మనం నమ్ముతున్నాము అంటే ఎలా నమ్ముతున్నాము క్రియలను బట్టి మాత్రమే నువ్వు అనేవాడు ఉన్నావు అని మనం ఎలా నమ్ముతున్నాం మనము చేసే క్రియలను బట్టి మన యొక్క కదలికలను బట్టి అలాగే పరిశుద్ధాత్ముడు ఉన్నాడు లేదా పరిశుద్ధాత్ముని మనం నమ్ముతున్నాము అంటే పరిశుద్ధాత్ముని క్రియలను మనము నమ్మాలి ఈ విషయాన్ని మీరు మర్చిపోకూడదు ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఒక హాట్ టాపిక్ను గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఆ టాపిక్ ఏంటంటే వరాలు ఉన్నాయా ఆగిపోయాయా వరాలు ఉన్నాయా అనే విషయాన్ని ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం చూద్దాం మొదట ఈ వరములు ఎన్ని అవి ఏవి అనే వీడియోను మరియు భాషలు ఉన్నాయా అనే వీడియోను చూడండి ఆ తర్వాత ఈ వీడియోను చూస్తే చక్కగా అర్థమవుతుంది కొరిందులకు రాసిన మొదటి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో ఒక మాట రాయబడి ఉంది సహోదరులారా ఆత్మ సంబంధమైన వరములను గూర్చి మీకు తెలియకుంటుంటే నాకిష్టం లేదు ఆ ఆత్మ సంబంధమైన వరములు ఏంటో నాలుగు నుంచి ఆరు వచనాల్లో చూద్దాం కృపావరములు నానా విధములుగా ఉన్నవి కానీ ఆత్మ ఒక్కడే మరియు పరిచర్యలు నానా విధములుగా ఉన్నవి కానీ ప్రభు ఒక్కడే నానా విధములైన కార్యములు గలవు కానీ అందరిలోనూ అన్నింటినీ జరిగించు దేవుడు ఒక్కడే అయినను అందరి ప్రయోజనము కొరకు ప్రతివానికి ఆత్మ ప్రత్యక్షత అనుగ్రహింపబడుచున్నది ఈ ఇరవై యొక్క కృపావరములు అందరి ప్రయోజనము కొరకు ఇవ్వబడ్డాయి కానీ కొందరు మాత్రమే వాటిని గ్రహించిద్రు మరలా చాలామంది వీటిలో కొన్ని కృపావరాలు ఆగిపోయాయని లేక ఎక్స్పైర్డ్ అయిపోయాయని అంటారు ఈరోజు ఈ వీడియోలో కృపావరాలు ఆగిపోయాయా వాటిలో స్వస్థత వరం అనేది పౌలు కాలంలోనే ఆగిపోయిందా బైబుల్ సంపూర్ణమైన తర్వాత వరాలతో మనకు పని లేదా ఈ వీడియోలో వీటన్నిటిని గురించి ఇప్పుడు మనం ఆలోచిద్దాం ఈ వీడియోను చివరి వరకు చూస్తేనే మనకు ఈ విషయం అర్థమవుతుంది వీడియో యొక్క టైటిల్ను చూసి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చేయకండి ఇప్పుడు మనం ఏ విషయంలోకి వెళ్ళిపోదాం ఒకసారి ఇరవై యొక్క కృపావరాలను గురించి సింపుల్గా ధ్యానిందాం రోమిలికి రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము ఆరు నుంచి ఎనిమిదవ వచనాల్లో ఏడు కృపావరాలు ఉన్నాయి ఒకటి ప్రవచన వరము పరిచర్య వరము బోధించడము హెచ్చరించడము పంచిపెట్టడము పై విచారణ చేయడం కరుణించడం ఇవి ఏడు వరములు మరి కొరిందులకు రాసిన మొదటి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము ఎనిమిది నుంచి పది వచనాలు చూస్తే బుద్ధివాక్యము జ్ఞానవాక్యము విశ్వాసవరము స్వస్థపరచువరము అద్భుత కార్యములు చేయ శక్తి ప్రవచన వరము ఆత్మల వివేచన వరము నానా భాషల వరము భాషలకు అర్థం చెప్పు వరము ఇవి మొత్తం తొమ్మిది వరాలు ఇంకా ఎపేసిలకు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనం పరిశుద్ధులు సంపూర్ణులైనట్లు క్రీస్తు శరీరం క్షేమాభివృద్ధి పొందుటకు అపోస్తులు ప్రవక్తలు సువార్తకులు కాపరులు ఉపదేశకులు ఇవి మొత్తం ఐదు ఇలా ఐదు ప్లస్ తొమ్మిది ప్లస్ ఏడు మొత్తం ఇరవై యొక్క కృపావరాలు మనం బైబిల్ గ్రంథంలో చూడొచ్చు ఈ పై ఇరవై యొక్క కృపావరాలలో ఏవి ఆగిపోయాయి ఏవి ఉన్నాయి వాటికి ఆధారాలు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా చూద్దాం ఇందులో బయట నుండి వచ్చే ఎన్నో ప్రశ్నలకు సమాధానాలు కూడా మనం చూడబోతున్నాం ఇప్పటికీ మీ మధ్యలో కూడా ఎన్నో ప్రశ్నలు ఉండొచ్చు సాధ్యమైనంత వరకు ప్రతి ప్రశ్నను కూడా నేను కవర్ చేస్తాను కాబట్టి వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూడండి మరియు మన ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కృపావరాలు ఆగిపోయాయి అని అనడానికి వీరు చూపించేటువంటి కొన్ని ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అంశాలను గురించి చూద్దాం వాటిలో కొరిందులకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనం ప్రేమ శాశ్వత కాలముండును ప్రవచనములైనను నిరర్ధకమగును భాషలైనను నిలచిపోవును జ్ఞానమైనను నిరర్ధకమగును ఇక పదవచనం పూర్ణమైనది వచ్చినప్పుడు పూర్ణమ కానిది నిరర్ధకమగును పై సందర్భాలలో మూడు వరములను గూర్చి మనం చూడవచ్చు అవి ప్రవచనాలు భాషలు జ్ఞానము ఈ మూడు కూడా ఆగిపోయాయని అంటారు అయితే ఇరవై యొక్క కృపావరాలలో మూడు ఆగిపోయాయి అంటే పద్దెనిమిది పని చేస్తున్నాయని ఇక్కడ మనం ఒప్పుకోవాలి లేదు లేదు అపోస్తుల ప్రవక్తలు కూడా నేటి కాలంలో లేరు అంటూ ఇలా తెలియకుండానే చాలా కన్ఫ్యూజ్లో ఉన్నారు ఇరవై యొక్క కృపావరాలలో ఏవి కూడా ఆగిపోయినట్లు బైబిల్లో మనము చూడము అసలు పూర్ణమైనది అంటే ఏమిటి పూర్ణమ కానిది అంటే ఏమిటి వీటిని గురించి ముందు మనము తెలుసుకోవాలి పూర్ణమైనది అనగానే వాక్యమని పూర్ణమ కానిది అనగానే వరాలని అంటారు ఇందులో స్వస్థత వరాలు కూడా ఉన్నాయంటారు అంటే వాక్యం పరిపూర్ణం అయిపోగానే వరాలు ఆగిపోయాయి అని అంటారు ఇది ఎంతవరకు నిజము దీనికి వారు చూపించే వాక్యాన్ని కూడా చూద్దాం తిమోదికి రాసిన మొదటి పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయం పదిహేను వచనాన్ని చూద్దాం పాపులను రక్షించడకు క్రీస్తు యేసు ఈ లోకమునకు వచ్చేను అనే వాక్యము నమ్మదగినదియు 
పూర్ణాంగీకారమునకు యోగ్యమైనది యూనై ఉన్నది అత్తివారిలో నేను ప్రధానుడను మరొకటి అదే తిముతికి రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగవ దేయం తొమ్మిదవ వచ్చును ఈ వాక్యం నమ్మదగినదియు పూర్ణాంగీకారమునకు యోగ్యమైనది యూనై ఉన్నది ఈ పై రెండు వచనాలను చూపించి వాక్యం పూర్తయిందని అంటారు అయితే పై వచనాలలో ఈ వాక్యము అన్నాడు అంతేగాని మొత్తం వాక్యం అనలేదు ఇంకా పూర్ణమైంది అని అనలేదు పూర్ణాంగీకారమునకు యోగ్యమైనది అన్నాడు పూర్ణమైనది అన్న పూర్ణాంగీకారము అన్న ఒకటి కాదు పూర్ణమైనది అంటే ఫుల్ఫిల్డ్ లేదా కంప్లీట్ చేయబడింది అని అర్థం అదే పూర్ణాంగీకారము అంటే యాక్సెప్టేషన్ అంటే అంగీకరించి తీరాల్సింది అనే అర్థము వస్తుంది ఈ వాక్యం పూర్ణాంగీకారమునకు యోగ్యమైనది అంటే అంగీకరించి తీరాల్సింది అనే అర్థం అంతేగాని పూర్తయిపోయింది అని కాదు ఏది అంగీకరించాల్సిన వాక్యము అంటే యేసు క్రీస్తు వారు ఈ లోకమునకు వచ్చిన వాక్యము ఇది పూర్ణాంగీకారమునకు యోగ్యమైనది అంటున్నారు అంటే క్రీస్తు వారు ఈ లోకానికి వచ్చారు అన్నది ఖచ్చితంగా మనం ఒప్పుకొని తీరాల్సింది అని అర్థం అక్కడ మరొకటి కూడా మనకి చూపిస్తారు మార్కుస్ వార్త పదహారవ అధ్యాయము ఇరవై వచ్చును వెనువెంట జరుగుతున్న సూచక్రియల వలన వాక్యము స్థిరపరచబడిను సూచక్రియలు అనేవి వాక్యము స్థిరపరచబడేంత వరకు మాత్రమే ఉన్నాయని అంటారు అసలు ఈ వాక్య భావం కూడా మనం చూద్దాం అపోస్తల కార్యములు మూడవ అధ్యాయంలో ఒక పుట్టిగుడ్డివాడు ఉంటాడు పేతురు యాహానులు వాణిని స్వస్థపరుస్తారు అప్పుడు అందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోతూ ఉండగా పేతురు యాహానులు మూడవ అధ్యాయం పదిహేనవ వచ్చలో మీరు జీవాధిపతిని చంపిదురు కాని దేవుడు ఆయనను మృతులలో నుండి లేపెను అందుకు మేము సాక్షులమని ఇరవై ఆరో వచ్చిన వరకు వాక్యమును వారు ప్రకటిస్తారు అంటే జరిగిన సూచక్రియ ఆ యేసు ద్వారానే జరిగింది అని వారు చెప్పిన వాక్యమును సూచక్రియతో స్థిరపరిచారు రెండవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చనంలో కూడా అందరూ అక్కడ భాషలతో మాట్లాడటం ప్రజలు విని ఆశ్చర్యపోతూ ఉండగా జరిగిన అద్భుతం ద్వారా పేతురు అక్కడ ఉన్న వారికి వాక్యం చెప్పి సుమారుగా మూడు వేల మంది రక్షణకు కారకుడయ్యాడు అంటే వాక్యము స్థిరపరచడానికి అంటే వారు నమ్మడానికి సూచక్రియ అవసరమైంది అక్కడ అపోస్తల జీవితం మాత్రమే కాదు క్రొత్త నిబంధన కాలము నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ వరాలనేవి సాగుతూనే ఉన్నాయి ఇక్కడ మరొక ప్రశ్న కూడా మనకు వస్తుంది పూర్ణమైన వాక్యం వస్తే పూర్ణమ కాని వరములు నిలిచిపోతాయని బైబిల్లో ఎక్కడ రాయబడింది పై మూడు విషయాలను మనం చూసాం అయితే కొరింతలకు రాసిన మధుర పత్రిక పదమూడవ దేని ఎనిమిదవ వచనంలో ప్రవచనములైనను నిరదకమగును భాషలైనను నిలిచిపోవును జ్ఞానమైనను నిలిచిపోవును అన్నాడు అంటే ఇక్కడ ఏ ప్రవచనాలు నిలిచిపోయాయి భాషలైన నిలిచిపోవును అంటే ఏ భాషలు నిలిచిపోయాయి భాషల్లో ఐదు రకాలు ఉన్నాయి అవి ఏంటో మొదటి వీడియోలో నేను చెప్పాను ఏ భాషలు ఆగిపోయాయి జ్ఞానమైన నిలిచిపోవును అన్నాడు జ్ఞానం అంటే యేసుక్రీస్తు వారు అంటే యేసుక్రీస్తు వారు నిలిచిపోయారా కొరిందులు రాసిన మధుర పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు ప్రకారము యేసుక్రీస్తు వారు అంటే జ్ఞానం అంటే యేసుక్రీస్తు వారు నిలిచిపోయారా అంటే ఆగిపోయారా ఇక్కడ ఆగిపోతాయి నిలిచిపోతాయి అని లేదు అక్కడ ప్రేమ శాశ్వత కాలం ఉంటుంది భాషలైనను ప్రవచనములైనను జ్ఞానమైనను నిలిచిపోవచ్చు కొనసాగొచ్చు కానీ ప్రేమ మాత్రం శాశ్వత కాలం ఉంటుంది అని రాయబడింది అది దాని భావము పూర్ణమైన వాక్యం వచ్చినప్పుడు పూర్ణము కానీ స్వస్థత వరములు ఆగిపోతాయని మరొక వాక్యాన్ని కూడా వారు చూపిస్తారు మార్కు సువార్త పదహారవ అధ్యాయము పదిహేడు వచనం నమ్మిన వాని వలన ఈ సూచక్రియలు కనబడును ఏమనగా నా నామమున దెయ్యములు వెళ్ళగొట్టుదురు కొత్త భాషలు మాట్లాడుదురు పాములను ఎత్తుపట్టుకుందురు మరణకరమైనది ఏది తాగినను వారికి హాని చేయదు రోగుల మీద చేతులుంచినప్పుడు వారి స్వస్థత నందుదురు అని వ్రాయబడి ఉంది ఈరోజు ఈ కార్యాలు ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి కనుక స్వస్థతలు ఆగిపోయాయి మనమందరము కూడా నమ్మాము కానీ మన ద్వారా ఈ క్రియలు అసలు జరగట్లేదు కానీ అక్కడంటున్నాడు నమ్మిన వారి వలన ఈ సూచక్రియలు జరుగుతాయి అన్నారు మరి ఈరోజు మన వలన జరగట్లేదు కాబట్టి అంటే ఈ స్వస్థత కార్యాలనేవి కేవలం అక్కడ చెప్పబడిన పన్నెండు మందికి మాత్రమే అని అంటారు మనమందరము కూడా నమ్మాము కానీ మన ద్వారా ఈ క్రియలు జరగటం లేదని అంటారు ఇక్కడ నమ్మిన వారు చేస్తారని ఉందా నమ్మిన వారి వలన ఈ క్రియలు కనబడతాయి అని ఉందా జాగ్రత్తగా మనం దీన్ని ఆలోచించాలి నమ్మిన వాని వలన ఈ సూచక్రియలు కనబడును అంటే నమ్మిన వారిని ఈ సూచక్రియలు వెంబడిస్తాయి అని పుట్టినోట్లో రాయబడింది అంటే వారి జీవితంలో ఇవి కనబడతాయి అలా నమ్మిన వారి జీవితాల్లో ఈ క్రియలు ఇప్పటికీ కూడా కనబడుతూనే ఉన్నాయి మన జీవితంలో కూడా ఎన్నో కార్యాలు దేవుడే చేస్తున్నాడని ఇప్పటికీ కూడా మనం నమ్ముతున్నాము జరుగుతూనే ఉన్నాయి ప్రభుదయ్య వలన నాకు ఈ కార్యం జరిగింది అని అంటాం ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే మన జీవితంలో ఎన్నో సంఘటనలు జరిగాయి అలా బైబిల్లో జరిగిన ఒక సంఘటన మనం చూద్దాం నమ్మిన వారి వలన ఈ సూచక్రియలు జరుగును అన్నారు పైన ఏం చెప్పారు దెయ్యాలను వెళ్ళగొట్టడం కొత్త భాషలో మాట్లాడడం పాములను ఎత్తుపట్టుకుందరు మరణకరమైంది తాగిన వారికి హాని చేయదు రోగుల మీద చేతులు ఉంచినప్పుడు స్వస్థతలు అందరూ ఇవి 
అపోస్తుల జీవితంలోనే మాత్రమే కాదు అపోస్తుల తర్వాత వచ్చిన కొత్త నిబంధన కాలంలో కూడా ఇలాంటివి చాలా జరిగాయి అయితే అపోస్తుల కార్యం ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాటను మనం చూస్తాం మూడవ వచనం అప్పుడు పౌలు మోపిడ పొలలు ఏరి నిప్పుల మీద వేయగా ఒక సర్పము కాకకు బయటకు వచ్చి అతని చేయి పట్టెను ఆ ద్వీపవాసులు ఆ జంతువు అతని చేతిని వ్రేలాడుటు చూచి ఇతడు నిజమగా నరహంతుకుడై ఉంటాడు సముద్రం అతనిని బ్రతకనిచ్చిన న్యాయమాత అతనిని వదలలేదు అని ఇతడు నిశ్చయముగా చచ్చిపోతాడని వారు చూస్తూ ఉంటారు ఐదు ఆరు వచనాల్లో కానీ ఆ విష జంతువు వలన అతనికి ఏ హాని ఏ ప్రమాదం కూడా జరగలేదు అది చూసి వారు ఆశ్చర్యపోతారు ఇలాంటి సంఘటనలు పౌలు గారి జీవితంలో కానీ లేదా అపోస్తుల జీవితంలో కానీ లేదా మొదటి శతాబ్దంలో ఉన్న వారి జీవితంలో కూడా ఎన్నో జరిగాయి మన జీవితంలో కూడా జరుగుతూనే ఉంటాయి అబ్బబ్బే లేదు లేదండి స్వస్థత లాగిపోయేయండి అవి పౌలు కాలంలోనే ఆగిపోయేయండి అని మరికొన్ని వాక్యాలు కూడా చూపిస్తారు అవి కూడా చూద్దాం మనం తిమ్మతి రాసిన రెండవ పత్రిక నాలుగవ దేవి ఇరవై వచ్చినం ఈ ఇరవై వచ్చినంలో త్రోఫీము రోగి అయి ఉన్నందున నేను అతన్ని మిలేతిలో విడిచి వచ్చి తిని అని పౌలు గారు చెబుతున్నారు ఇక తిమ్మతి రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదవ దేవి ఇరవై మూడు వచ్చినలో తిమోతిని కడుపు జబ్బు నిమిత్తము నీలే త్రాగక తరచుగా వచ్చు బలహీనతల నిమిత్తము ద్రాక్షారసము కొంచెం కొంచెంగా పుచ్చుకొనుమోని అన్నాడు అంటే చూసారా స్వస్థత వరాలు కలిగిన పౌలు తన ప్రియ శిష్యులను బాగు చేయలేకపోయాడు కనుక స్వస్థత వరాలు ఆగిపోయాయి అని అంటారు అంతేకాక పౌలు గారు కూడా అనారోగ్యంతోనే బాధపడ్డారు అప్పటికే ఈ వరాలు ఉంటే పౌలు గారికి అనారోగ్యం కలిగేసరికి తనను తాను స్వస్థపరచుకోలేరా అని అంటారు అయితే గలతీలకు పత్రిక రాస్తూ ఆయన గలతీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగవ ఉదయం పదమూడు నుంచి పదిహేను వచ్చినాలు తనకు ఉన్న అనారోగ్యం గురించి గలతీ సంఘంతో చెబుతున్నారు తన కళ్ళు యొక్క సమస్యను గుర్చి చెబుతున్నారు నా కళ్ళు స్థానంలో మీ కళ్ళు ఇచ్చేంత ప్రేమ మీరు నా మీద చూపించారని పౌలు గారు అంటారు పౌలుకు ఈ కళ్ళ జబ్బు దమస్కో మార్గంలో క్రీస్తు వారిని చూచిన నాటి నుండి ఉందని చెప్పవచ్చు అంత గొప్ప వెలుగు చూసిన పౌలుకు చూపు వచ్చింది కానీ పూర్తిగా తన సమస్య పోనే పోలేదు పౌల జీవితంలో ఎప్పటి నుంచి అద్భుతాలు చేస్తున్నారు ఏ రోజైతే స్వార్థ ప్రకటించడం మొదలుపెట్టారో అప్పటి నుంచి కూడా ఆయన అద్భుతాలు చేస్తూనే ఉన్నారు మరి తన సొంత జీవితంలో ఉన్న ఆ అనారోగ్యం గురించి ఎందుకు ఆలోచించలేదు ఆయన సో పౌలు గారు ఉన్న కాలంలో తన శరీరంలో ఉన్నటువంటి రోగం కొరకు తన అద్భుతాలను ఉపయోగించలేదు ఆ సమస్యను అన్ని వరములో ఉన్నప్పటికీ అనుభవిస్తూనే ఉన్నాడు గలతీల దగ్గరికి వచ్చేసరికి కూడా మరికొన్ని బలహీనతలు పౌలు గారికి తోడయ్యాయి కానీ అప్పటికీ పౌలు గారి జీవితంలో స్వస్థతలు అనేవి జరుగుతూనే ఉన్నాయి అంటే అద్భుత వరములు చేసేటువంటి శక్తి ఉన్నా తమ జీవితాలలో వచ్చినటువంటి అనారోగ్య సమస్యలను వారు తప్పించుకోలేదు అనే ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ని మీకు పాత నిబంధన గ్రంథం నుండి చూపిస్తాను రాజుల రెండవ గ్రంథము పదమూడవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచ్చినలో మనం చూద్దాం ఎలిష మరణకరమైనటువంటి రోగము చేత మరణించాడు ఎందుకే ఎలిష యొక్క పవర్ ఏంటో మనందరికీ తెలుసు ఎలిష చనిపోయినటువంటి వ్యక్తులను కూడా బ్రతికించాడు పైగా ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఆయన సమాధిలో పాతి పెట్టిన మరొకడు కూడా అతని ఎముకలు తగిలిన వెంటనే కూడా బ్రతికాడు ఇలా భక్తులు అద్భుతాలు చేసిన వారైనా సరే వారి నిజ జీవితంలో వాటిని వారు ఉపయోగించుకోలేదు అంటే అద్భుతాలు స్వస్థతలు అనేవి మనుషుల చేతులో ఉండవు దాని గురించి ఒక మంచి ఉదాహరణగా మీకు ఒక రెఫరెన్స్ చూపిస్తాను కొలిందులు రాసిన మొదటి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చను అయినను వీటన్నిటినీ వీటన్నిటినీ అంటే ఈ కృపావరాల అన్నిటినీ అనేటువంటి సంఘటన మనం చూస్తాం అయినను వీటన్నిటినీ ఆత్మ ఒక్కడే తన చిత్తము చొప్పున ప్రతివానికి ప్రత్యేకముగా పంచి ఇచ్చుచూ కార్యశుద్ధి కలుగు చేయుచున్నాడు అంటే ఏవి జరగాలన్నా ఆత్మ తన చిత్తము చొప్పున చేస్తున్నారు తర్వాత తిమోతి అదే జబ్బుతో చనిపోయారని త్రోపిం రోగే చనిపోయాడని ఎక్కడా కూడా మనకు కనబడదు మరలా వారు ఆరోగ్యాన్ని పొంది వారి వారి పరిచర్యలో కొనసాగారు మనం అపోస్తల కార్యం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచనాల్లో ఈ విషయాలను చూడొచ్చు రాజులు రెండవ గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయంలో యష్యా గ్రంథం ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ఇజ్గియా గారికి మరణకరమైనటువంటి రోగం వచ్చింది అప్పుడు యష్యా వచ్చి పదిహేను సంవత్సరాలు దేవుడు ఆయుష్నికి ఇచ్చాడని చెప్పినప్పుడు ఎలాగో ఆయుష్ని ఇచ్చాడు కదా మరి అతడు బాగుపడిపోతాడు కదా మరలా యష్యా గారు అంటారు అతని పుండుపై అంజూరపు పండ్ల ముద్దను వేయమని చెబుతారు అంటే ఇన్స్టాంట్గా జరిగేవి స్వస్థతలని మనం అనుకోకూడదు అలా అయితే ఇక్కడ అంజూరపు పండ్ల ముద్దను ఎందుకు వేయాలి దేవుడు ఆయుష్ ఇచ్చాడు కదా ఇలాగే తిమోతి విషయంలో కూడా మీరు ఆలోచించాలి అంటే కృపావరములు అనేవి ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా పని చేయాలో సమస్తము కూడా దేవుని చేతిలోనే ఉంటుంది ఎవరైనా కృపావరాలు ఉన్నాయి ఆగిపోలేదంటే అయితే మీరు స్వస్థతలు చేస్తారా రెండి మేము ఛాలెంజ్ చేస్తామో అంటారు ఫ్రెండ్స్ 
స్వస్థత వరాలనేవి ఛాలెంజ్ కోసమో లేదా మీరు తీసుకొస్తే దేవుడు చేస్తాడనో ఇవ్వలేదు వాక్యాన్ని స్థిరపరచడానికి మాత్రం ఇచ్చాడు ఈ విషయాన్ని మీరు బైబిల్లో జాగ్రత్తగా మీరు గమనించాలి అసలు ఈ కృపావరాలనేవి ఎప్పటి వరకు ఉంటాయో కొరిందులకు రాసిన మొదటి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం ఏడో వచ్చినలో మనకు రాయబడింది గనుక ఏ కృపావరమునందు లోపము లేక అంటే పైన చెప్పబడిన ఇరవై ఒక్క కృపావరాలలో ఏ కృపావరమునందు లోపము లేక మీరు మన ప్రభువునగు యేసుక్రీస్తు వారి ప్రత్యక్షత కొరకు ఎదురు చూచుచున్నారు అంటే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి ప్రత్యక్షత ఎప్పుడు జరుగుతుంది రెండవ రాకెట్లో అంటే ఏ కృపావరమునందు కూడా లోపం లేకుండా యేసుక్రీస్తు వారి రెండవ రాకెట వరకు మీరు ఎదురు చూచుచున్నారు అని రాయబడింది ఇక్కడ ఈ కృపావరములు ఏసు వారి రాకెట వరకు ఉంటాయని మీరు ఏ లోపం కూడా లేకుండా ఆ కృపావరముల ఎందు ఉండాలని పౌలు గారి స్వయాన చెబుతున్నారు బైబిల్ పూర్ణమైపోయిన తర్వాత ఇవి ఆగిపోతాయని బైబిల్లో ఎక్కడ కూడా ఉండదు అలా ఆగిపోయిన సందర్భాలు కూడా లేవు ఇక భాషలు ప్రవచనాలు జ్ఞానం కంటే ప్రేమ గొప్పది అని అంటున్నాడు ఎపేసులకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచనం ప్రకారం జ్ఞానం కంటే ప్రేమ గొప్పది పిలిపిలకు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం ఏడవ వచనం ప్రకారం జ్ఞానం కంటే దేవుని సమాధానం గొప్పది అని కూడా ఉంది అంతేగాని భాషలు వరములు ఆగిపోతాయని కాదు ఇక మరొక ప్రశ్న మనకు రావచ్చు బైబిల్ వచ్చిన తర్వాత వరాలతో మనకు పని ఏంటి అని అంటారు అయితే బైబిల్ వచ్చిన తర్వాత వరాలు ఉండవని బైబిల్ ఎక్కడా చెప్పలేదు పోనీ ఆ కోణంలో కూడా మనం ఆలోచిద్దాం బైబిల్ అసలు మన చేతికి ఎప్పుడు వచ్చింది పౌలు కాలంలోనే వరాలు ఆగిపోతే అప్పటికే బైబిల్ ఎక్కడ పూర్తయింది పౌలు గారు క్రీస్తు శకం అరవై ఐదులో మరణించారు కానీ తొంభై ఐదో సంవత్సరంలో ప్రకటన గ్రంథం రాయబడింది అంటే అరవై ఐదు తర్వాతనే యోహాన్ గారు తన పత్రికలను రాశారు అంటే క్రీస్తు శకం వందో సంవత్సరంలో తన పత్రికలు రాయబడినట్లుగా మనం చరిత్రను బట్టి చూడొచ్చు అంటే యోహాన్ గారు పత్రికలు ముగియకుండానే ప్రకటన గ్రంథం రాయబడకుండానే బైబిల్ ఎప్పుడు ముగించబడింది వరాలు ఎప్పుడు ఆగిపోయాయి బైబిల్ మన చేతికి వచ్చిన తర్వాత అంటారు పాతన బంధన పుస్తకాలు కానీ కృత్తన బంధన పుస్తకాలు కానీ ఎప్పుడు సమకూర్చబడ్డాయి ఎప్పుడు మన చేతికి వచ్చాయో చరిత్రను ఒకసారి మనం చూస్తే పాతన బంధన పుస్తకాలను తొంభై ఐదో సంవత్సరం క్రీస్తు శకంలో కౌన్సిల్ ఆఫ్ జామియా ముప్పై తొమ్మిది పుస్తకాలు ఉండాలని వారు నిర్ణయించారు ఇక క్రొత్త నిబంధనలో మూడు వందల అరవై ఏడో సంవత్సరంలో కౌన్సిల్ ఆఫ్ కార్తేజ్ లో ఇరవై ఏడు పుస్తకాలు ఉండాలని నిర్ణయించారు అంటే బైబిల్ లో ఎన్ని పుస్తకాలు ఉండాలి అనే నిర్ణయం అనేది అప్పుడు జరిగింది ఈ రెండింటిని కలిపి సెయింట్ జెరోమ్ మూడు వందల ఎనభై రెండు క్రీస్తు శకంలో లాటిన్ లోనికి అనువదించాడు పదమూడు వందల నుంచి పద్నాలుగు వందల సంవత్సరాల మధ్య పాత నిబంధన లాటిన్ నుంచి ఇంగ్లీష్ లోనికి తర్జుమా చేయబడింది ఇక పదిహేను వందల ముప్పై ఆరో సంవత్సరంలో విలియం టిండెల్ పాత మరియు క్రొత్త నిబంధనలు కలిపిన పూర్తి బైబిల్ ను ఇంగ్లీష్ లో అనువదించారు అంటే పదిహేను వందల ముప్పై ఆరో సంవత్సరం విలియం టిండెల్ పాత కొత్త నిబంధనలు కలిపి బైబిల్ ను పూర్తిగా అనువదించారు అప్పటి వరకు గానీ బైబిల్ ఇంగ్లీష్ భాషలోనికే మార్చబడలేదు ఇక పద్దెనిమిది వందల పన్నెండో సంవత్సరంలో విలియం కేరీ గారు తెలుగులో మన బైబిల్ ను అనువదించారు అప్పటికి కదా మన తెలుగు బైబిల్ అనువాదం జరిగింది పద్దెనిమిది వందల పన్నెండులో తెలుగు బైబిల్ ట్రాన్స్లేట్ చేయబడినప్పటికీ పదిహేను వందల ముప్పై ఆరులో ఇంగ్లీష్ బైబిల్ ట్రాన్స్లేట్ చేయబడినప్పటికీ ఇప్పటికీ కూడా అనేక మంది ప్రపంచంలో బైబిల్ లేకుండానే ఉన్నారు ఇంకా వారికి అందలేదు ఇప్పుడు చెప్పండి బైబిల్ ఎప్పుడు పూర్తయింది ఎప్పుడు వరాలాగిపోయి అందరికీ మీరు అన్నట్లు బైబిల్ ఇప్పటి వరకు అందనే లేదు ఇక్కడ మరొక ప్రశ్న కూడా మనం వేసుకోవాలి బైబిల్ పూర్తయిన తర్వాత వరాలాగిపోయాయని అంటే మరి బైబిల్ పూర్తయినప్పటికీ ఇప్పటి వరకు అందరి వారి జీవితాల్లో ఈ వరాలు పనిచేస్తున్నాయని మీరు ఒప్పుకోవాలి ఫిబ్రవరి రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం రెండవ వచనంలో ఎందుకనక దేవదూతల ద్వారా పలకబడిన వాక్యం స్థిరపరచబడినందున అనే మాటను మనం చూస్తాం అంటే దేవదూతల ద్వారా పలకబడినటువంటి వాక్యం స్థిరపరచబడిపోయింది అంటే పూర్తయిపోయింది అని అంటారు ఇంత గొప్ప రక్షణ మనం నిర్లక్ష్యం చేసిన ఇలా ఎలాగో తెప్పించుకుందము అతి రక్షణ ప్రభు బోధించుడు చేత ఆరంభమై దేవుడు తన చిత్తానుసారముగా సూచక్రియల చేతను నానా విధములైన అద్భుత కార్యముల చేతను వివిధములైన పరిశుద్ధాత్మ వరములను అనుగ్రహించడు చేతను వారితో కూడా సాక్ష్యమిచ్చి చూడగా వినిన వారి చేత మనకు దృఢపరచబడేను ఏది దృఢపరచబడిను రక్షణ వాక్యము పూర్తయిపోయింది అని కాదు ఇక్కడ రక్షణ అనేది స్థిరపరచబడింది అని హెబ్రిలకు రాసిన పత్రికలో మనం చూస్తాం ఈ కార్యాలు ఎప్పటి వరకు జరుగుతూ ఉంటాయంటే ఇందాక నేను చెప్పాను కొరిందులు రాసిన మొదటి పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చినలో ఏ కృపావరమునందు లోపం లేక క్రీస్తు యొక్క ప్రత్యక్షత వరకు అనగా క్రీస్తు యొక్క రెండవ రాకట వరకు ఇవి కొనసాగుతాయి అన్న సంగతిని మనం మర్చిపోకూడదు మరి దేవదూతుల ద్వారా పలకబడిన వాక్యం అంటే ఏంటి అది ధర్మశాస్త్రము దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్గా దానియల్ గ్రంథం నాలుగవ ఉదయం పదిహేడవ వచనంలోను అపోస్తల కార్యం ఏడవ ఉదయం యాభై మూడవ వచనంలోను గలతిలకు రాసిన పత్రిక మూడవ ఉదయం పంతొమ్మిదవ వచనంలోను హెబ్రిల్ రాసిన పత్రిక రెండవ ఉదయం రెండవ వచనంలోను ఇది మనం
ఇక దేవుడు కృపావరాలను ఆపివేసినట్లు బైబిల్లో ఎక్కడ కూడా చెప్పలేదు నేరుగా ఒక్క రెఫరెన్స్ కూడా ఉండదు కానీ రాకడ వరకు ఉంటాయని కొరిందలు రాసిన మొదటి పత్రిక ఒకటి అవధ్యం పదిహేడు వచ్చిన ప్రకారం చూపించాను అయితే ఇప్పుడు అలాంటి స్వస్థతలు చేసేవారు ఎవరున్నారు అనే ప్రశ్న కూడా మనకు రావచ్చు డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటికీ కూడా స్వస్థతలు చేసేవారు ఉన్నారు నిజంగా స్వస్థతలు చేసేవారు మేము స్వస్థతలు చేస్తామని చెప్పుకోరు వాటితో వ్యాపారం కూడా చేయరు దేవుడు తన చిత్తము చొప్పున అలా జరిగిపోతూ ఉంటాయి పలానా వారు స్వస్థతలు చేస్తారని నేను స్వస్థత వరములు ఉన్న బోధకుండని నా దగ్గరకు రండి అని పిలుస్తూ ఉంటే అలాంటి వారి నుండి మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి అన్నిటినీ నమ్మక ఆయా ఆత్మలు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీక్షించుకోండి అక్రమము చేయువారలారా అని దేవుడు అంటున్నాడు అంటే క్రమము చేసేవారు కూడా ఉంటారన్న సంగతిని మీరు మరిచిపోకండి అబద్ధకులు ఉన్నారంటే దాని అర్థం ఒరిజినల్ గా చేసేవారు కూడా ఉంటారు అని మీరు మరిచిపోకండి వారు మన మధ్య లేకపోవచ్చు కానీ ప్రపంచాన్ని కదిలించిన వారు అనేకులు ఇప్పటికీ కూడా ఉన్నారు ఎప్పటికీ కూడా ఉంటారు ఫేక్స్ చేసేవారు ఎక్కువగా ఉండటం వలన నిజంగా స్వస్థతలు చేసేవారు తక్కువగా ఉండటం వలన వారిని మనం గుర్తించలేకపోతున్నాం అంతే దేవుడు అందరికీ అద్భుతములు చేసే వరమును ఇవ్వడు కొందరికి మాత్రమే ఇస్తాడు స్వస్థతలు చేసేవారు అందరూ కూడా దొంగలు కాదు అలాగని దొరలు కాదు వారిలో నిజాయితీ పరులు కూడా ఉంటారు లేవని దూషించి దేవుని ఉగ్రతకు మీరు చోటివ్వకండి ఈ విషయం మీకు అర్థమైందని అనుకుంటాను టాపిక్ కొంచెం లెందిగా ఉన్నప్పటికీ ఈ విషయాన్ని మీరు చాలా జాగ్రత్తగా విని రాసుకొని నేను చెప్పినటువంటి ప్రతి అంశము వాక్యానుకూలంగా ఉందో లేదో మీరు పరిశీలించి పరీక్షించి మేలైన దాన్ని చేపట్టాలని ఆశిస్తూ నా ఈ చిన్న మాటలు ముగిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చేయండి